హలో డ్రీమర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సాయంత్రం పూట ఫ్రెండ్స్తో లేదా ఫ్యామిలీతో కలిసి బీచ్కి మనం చాలాసార్లు వెళ్ళే ఉంటాం అలా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదో ఒకటి కొనుక్కొని తినేసి అక్కడే పడేస్తాం అలా పడేసిన ఎన్నో ప్లాస్టిక్ వస్తువులు మరియు ర్యాపర్స్ అన్నీ కూడా సముద్రంలోకి చేరిపోతున్నాయి ఇలా మన నిత్య జీవితంలో ఎన్నో ప్లాస్టిక్ వస్తువులను వాడేసి పడేస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా కెనాల్స్ మరియు నదుల ద్వారా సముద్రంలోకి వచ్చి చేరుతున్నాయి ఇలా ప్లాస్టిక్తో ఒక ఐలాండే ఫామ్ అయింది వినటానికే కాస్త ఆశ్చర్యముగా ఉంది కదా అదే గ్రేట్ పసిఫిక్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ దీని గురించి పూర్తిగా వివరంగా ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను వీడియోని ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకండి చివరి వరకు చూడండి ఇంకెందుకు ఆలస్యం డట స్టార్ట్ ద వీడియో గ్రేట్ పసిఫిక్ గార్బేజ్ ప్యాచ్నే పసిఫిక్ త్రాస్ ఓటెక్స్ అని కూడా అంటారు ఇది మొత్తం కూడా మెరైన్ డెబ్రిస్ అంటే విసిరేసిన మరియు విరిగిపోయిన చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్స్తో నిండి ఉంటుంది ఇది కాలిఫోర్నియాకి మరియు హవాయ్ ఐలాండ్స్కి మిడ్వేలో ఉంటుంది అంటే పసిఫిక్ సముద్రానికి వెస్ట్లో నూట ముప్పై ఐదు డిగ్రీల నుంచి నూట యాభై ఐదు డిగ్రీల్లో ఉంటుంది మరియు నార్త్కి ముప్పై ఐదు డిగ్రీల నుంచి నలభై రెండు డిగ్రీల మధ్యలో ఉంటుంది పసిఫిక్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ అనేది ఈస్టర్న్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ మరియు వెస్టర్న్ గార్బేజ్ ప్యాచ్గా డివైడ్ అయ్యింది ఇలాంటివి ఐదు గార్బేజ్ ప్యాచ్లు ఉన్నాయి ఈ పసిఫిక్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు ఎలా కనుక్కున్నారు అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటిగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో నేషనల్ ఓషానిక్ అండ్ అట్మాస్ఫెరిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంస్థ పబ్లిష్ చేసిన పేపర్లో ఈ ప్యాచ్ గురించి రాశారు తరువాత చార్లెస్ జే మూరే అనే అతను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ట్రాన్స్ పసిఫిక్ యాట్ రేస్ను పూర్తి చేసుకొని ఇంటికి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు నార్త్ పసిఫిక్ గేర్లో డెబ్రిస్ని ఎక్కువగా ఉండటం చూశాడు మూరే వెంటనే పక్కనే ఉన్న ఓషనోగ్రాఫర్ కర్టిస్ అబ్బాస్ మేయర్ను అలర్ట్ చేశాడు తను వెంటనే ఆ ప్రదేశాన్ని ఈస్టర్న్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ అని పిలవటం మొదలుపెట్టాడు రెండు వేల ఎనిమిదిలో అల్గలిటా మెరైన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ సంస్థ ఆర్గనైజ్ చేసిన జంక్ క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఈ ప్యాచ్ లో ఉన్న ప్లాస్టిక్ ని హైలైట్ చేద్దామని అనుకున్నారు జంక్ క్రాఫ్ట్ అంటే రీసైకిల్డ్ లేదా వేస్ట్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ నుంచి వాటర్ క్రాఫ్ట్ అంటే బోట్ ని తయారు చేసి ప్రజలకి ఈ ప్లాస్టిక్ వల్ల కలిగే నష్టాలు మరియు రీసైక్లింగ్ యొక్క అవసరాన్ని తెలియజేశారు ఈ ఆల్గలిటా మెరైన్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ యొక్క ఫౌండర్ కూడా చార్లెస్ జే మూరేనే అయితే ఇప్పుడు ఈ పసిఫిక్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ లోకి ప్లాస్టిక్ ఎలా వస్తుంది ఏ ఏ ప్లాస్టిక్స్ ఉన్నాయి దీని సైజ్ ఎంత అనేవి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సముద్రంలోకి ప్రతి సంవత్సరం కూడా నదుల నుంచి ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు నుంచి రెండు పాయింట్ నాలుగు ఒకటి మిలియన్ టన్నుల ప్లాస్టిక్ వస్తుంది వీటి యొక్క డెన్సిటీ నీరు డెన్సిటీ కంటే తక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇవి తేలుతూ ఉంటాయి ఇలా ఉన్న ఈ ప్లాస్టిక్స్కి ఓషన్ కరెంట్స్ అంటే సముద్రపు ప్రవాహాల వల్ల ఇవి ఒక చోటకు చేరి అలా గార్బేజ్ ప్యాచ్ లోకి చేరుకుంటాయి రెండు వేల పదిహేనులో పబ్లిష్ అయిన సైన్స్ జనాల్లో ఈ గార్బేజ్ అంతా కూడా ఎక్కడ నుంచి వస్తుందో తెలిపారు రీసెర్చర్స్ ప్రకారం చైనా ఇండోనేషియా ఫిలిపైన్స్ వియత్నాం శ్రీలంక మరియు థాయిలాండ్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తున్నట్లు చెప్పారు ఓషన్ కన్జర్వెన్సీ సంస్థ ప్రకారం చైనా ఇండోనేషియా ఫిలిపైన్స్ థాయిలాండ్ మరియు వియత్నాం దేశాలు మిగిలిన అన్ని దేశాల కంటే ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ ని సముద్రంలోకి డంప్ చేస్తున్నారు ఇది పక్కన పెడితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సముద్రంలో ప్లాస్టిక్ కాలుష్యం చైనా వల్లే ముప్పై శాతం అవుతుంది ఇలా ఏర్పడిన ఈ ప్యాచ్ దాదాపు ఒకటి పాయింట్ ఆరు మిలియన్ల స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అంటే టెక్సాస్కి రెండింతలు లేదా ఫ్రాన్స్కి మూడింతలు ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి ఇది ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో శాంప్లింగ్ అంటే నమూనా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ట్రిలియన్ల ప్లాస్టిక్ పీసెస్ ఈ ప్యాచ్లో ఉన్నాయి ఇవి దాదాపు ఎనభై వేల మెట్రిక్ టన్నుల బరువు ఉంటాయి రీసెర్చర్స్ అనుకున్న దానికంటే నాలుగు నుంచి పదహారు రెట్లు ఎక్కువ ప్లాస్టిక్ ఈ పసిఫిక్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ లో ఉంది ఈ ప్యాచెస్ లోకి వస్తున్న ప్లాస్టిక్స్ నాలుగు కేటగిరీస్ గా ఉన్నాయి మొదటిది మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ రెండవది మెసో ప్లాస్టిక్స్ మూడవది మ్యాక్రో ప్లాస్టిక్స్ నాలుగవది మెగా ప్లాస్టిక్స్ వీటి గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ప్యాచ్ లో ఉన్న ఎనభై వేల మెట్రిక్ టన్నుల ప్లాస్టిక్ లో తొంభై రెండు శాతం ప్లాస్టిక్స్ అనేవి సున్నా పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల కంటే పెద్దవిగా ఉన్నవే అంటే మ్యాక్రో ప్లాస్టిక్స్ మరియు మెసో ప్లాస్టిక్స్ ఉన్నాయని అర్థం ఇది వెయిట్ ప్రకారం అదే వస్తువు ప్రకారం చూస్తే తొంభై నాలుగు శాతం మైక్రో ప్లాస్టిక్సే ఉంటాయి తొంభై రెండు శాతంలో నలభై ఆరు శాతం ఫిషింగ్ నెట్స్ అంటే చేపలు పట్టుకునే వలలే ఉన్నాయి ఇలా వదిలేసిన నెట్స్ ని గోస్ట్ నెట్స్ అని అంటారు ఈ ప్లాస్టిక్స్ ని సేకరించాక ఒక
ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప్లాస్టిక్స్ అంటే సిలిండర్స్ స్పియర్స్ లేదా డిస్క్స్ ఉంటాయి నాలుగవది టైప్ ఎఫ్ ఫోమ్డ్ మెటీరియల్తో తయారైన ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉంటాయి వీటిలో పెద్దగా ఉన్న ప్లాస్టిక్స్ అనేవి మనకు చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే సముద్రంలో ఉన్న వివిధ వాతావరణం మరియు సూర్యకిరణాల వల్ల ఈ ప్లాస్టిక్స్ అనేవి చిన్న చిన్నగా మారి మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అయిపోతాయి ఇలా ఇవి సముద్రపు పైభాగంలో మరియు అడుగున చేరటం వల్ల సముద్రపు జీవులకు ప్రమాదం అవుతుంది ఈ ప్లాస్టిక్ వల్ల పసుపు గార్బేజ్ ప్యాచ్ లో ఉన్న సముద్రపు ప్రాణులకే కాకుండా మనుషుల యొక్క ఆరోగ్యానికి కూడా హాని కలుగుతుంది యునైటెడ్ నేషన్స్ ఓషన్ కాన్ఫరెన్స్ సంస్థ అంచనా ప్రకారం రెండు వేల యాభై నాటికి సముద్రంలో చేపల బరువు కంటే ప్లాస్టిక్ బరువు ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పారు ప్లాస్టిక్ అనేది సముద్రం పైన తేలుతూ ఉంటుంది ఈ ప్లాస్టిక్ ని ఆహారం అనుకుని సముద్రపు ప్రాణులు తినేస్తూ ఉంటాయి అలా ప్లాస్టిక్ అనేది ఫుడ్ చైన్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది వీటిని తిన్న పెద్ద ప్రాణులకు కూడా ప్రమాదం వస్తుంది ఇలా ప్లాస్టిక్ వల్ల దాదాపు ఏడు వందల మెరిన్ స్పీసెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి అవే సీ టర్టిల్స్ సీల్స్ సీ లయన్స్ సీ బర్డ్స్ ఫిషెస్ వేల్స్ మరియు డాల్ఫిన్స్ మిడ్వే అటోల్ అంటే మిడ్వే ఐలాండ్ లో నివసించేటువంటి ఒకటి పాయింట్ ఐదు మిలియన్ ల లేసన్ ఆల్బట్రోస్ పక్షుల్లో దాదాపు అన్ని పక్షుల యొక్క గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ లో ప్లాస్టిక్ ఉంది ఈ పక్షులు తమ యొక్క పిల్లలకి తెలియకుండానే ప్లాస్టిక్ ని ఆహారంగా ఇవ్వటం వల్ల ప్రతి మూడు పిల్లల్లో ఒకటి చనిపోతుంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఐదు టన్నుల ప్లాస్టిక్ ఈ ఆల్బట్రోస్ పిల్లల యొక్క కడుపుల్లో ఉంటుంది తాబేళ్లు మరియు సీ బర్డ్స్ వంటివి బాటిల్ క్యాప్స్ ని తినేయటం వల్ల వాటి యొక్క రెస్పిరేటరీ మరియు డైజెస్టివ్ ట్రాక్స్ కి ఇవి అడ్డు రావటంతో అవి చనిపోతున్నాయి ఫిషింగ్ నెట్స్ అవే గోస్ట్ నెట్స్ అనేవి పసిఫిక్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ లో ఎక్కువగా ఉంటాయి వీటి నుంచి ఏ చిన్న ప్రాణులు పోయినా సరే అవి చిక్కుకుని వాటి నుంచి తప్పించుకోలేక తమ యొక్క ప్రాణాలను కోల్పోతాయి నానో ప్లాస్టిక్ ని తినేటువంటి ప్రాణుల్లో ముఖ్యంగా సెల్ఫిష్ మరియు క్రస్టకైన్స్ ఉంటాయి ఈ ప్లాస్టిక్స్ ని తినటం వల్ల అది తమ యొక్క ఇంటెస్టైన్ లో ఉండిపోతుంది వీటిని తినటం వల్ల ఇవి హ్యూమన్ ఫుడ్ చైన్ లోకి కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాయి ప్లాస్టిక్ ఎంటర్ అవటం వల్ల రీప్రొడక్టివ్ కార్సినోజెనిక్ మరియు మ్యూటాజెనిక్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా వస్తాయి చాలా ప్లాస్టిక్స్ లో బిస్ఫినాల్ ఏ అనేటువంటి ఆర్గానిక్ సింథటిక్ కాంపౌండ్ ని ఉపయోగిస్తారు ఇది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ మరియు ఎండోక్రైన్ డిస్రప్టింగ్ ఏజెంట్స్ తో లింక్ అయి ఉంటుంది దీని వల్ల పురుషుల్లో ఫెర్టిలిటీ అంటే సంతాన ఉత్పత్తి అనేది తగ్గిపోతుంది మరియు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏంటి బ్రదర్ ఈ ప్లాస్టిక్స్ వల్ల ఇంత నష్టం వస్తే దీనిని మనం క్లీన్ చేయలేమా అనే డౌట్ మీకు వచ్చే ఉంటుంది అయితే ఈ ప్రశ్నకి ఇప్పుడు సమాధానం చెప్తా చూడండి రెండు వేల పన్నెండు డర్ఫ్ లో జరిగిన టెడెక్స్ టాక్ లో బోయన్ స్లాక్ అనేటువంటి ఒక యువకుడు సముద్రంలో పెద్దగా ఉన్న సమస్య గురించి ఒక కాన్సెప్ట్ తో వచ్చాడు ఆ ప్రాజెక్ట్ పేరే ది ఓషన్ క్లీనప్ ఇందులో సర్ఫేస్ కరెంట్స్ ని ఉపయోగించి పైన ఉన్న చెత్తని కలెక్షన్ ప్లాట్ఫామ్స్ కి చేర్చవచ్చని చెప్పాడు దీనికి అయ్యే ఖర్చు కూడా తక్కువగా ఉంటుంది మరియు రిజల్ట్స్ కూడా బానే వస్తాయి అని చెప్పాడు ఇందులో ఫ్లోటింగ్ బూమ్స్ ని కూడా ఉపయోగించారు ఈ కాన్సెప్ట్ వల్ల బైక్యాచ్ ని నివారించవచ్చని చెప్పాడు బైక్యాచ్ ని సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే చేపలు పట్టడానికి వెళ్లినప్పుడు ఒక దాని కోసం వల వేస్తే మరొకటి దొరికినట్టు స్లాట్ యొక్క క్యాలిక్యులేషన్స్ ప్రకారం ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక జయర్ ని క్లీన్ చేయవచ్చు ఇలా అన్ని జయర్స్ ని కలిపి ఏడు పాయింట్ రెండు ఐదు మిలియన్ టన్ల ప్లాస్టిక్ ని క్లీన్ చేయవచ్చు ఇదిగో వీటినే జయర్స్ అంటారు రెండు వేల పదిహేను లో డిజైన్ మ్యూజియం కండక్ట్ చేసిన టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ డిజైన్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ ను ద ఓషన్ క్లీన్ అప్ ప్రాజెక్ట్ గెలుచుకుంది సెప్టెంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది లో మొదటి కలెక్షన్ సిస్టమ్ ను తయారు చేశారు దీనిని కూడా ద ఓషన్ క్లీన్ అప్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళే మొదలు పెట్టారు దాని పేరే ఓషన్ క్లీన్ అప్ సిస్టమ్ జీరో జీరో వన్ దీని మొదటి ట్రయల్ రన్ అనేది శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నుంచి రెండు రెండు వందల నలభై నౌటికల్ మైల్స్ అంటే రెండు వందల అరవై మైల్స్ ఇలా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై లో ఓషన్ ఓఎజ్ సంస్థలు సముద్రంలో నుంచి చాలా టన్నుల చెత్తను తీస్తున్నారు ఇప్పుడు మీకు ప్లాస్టిక్ గార్బేజ్ ప్యాచ్ అంటే ఏంటో తెలిసే ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళలో చాలా మంది నేచర్ లవర్స్ ఉండే ఉంటారు ఒక్కసారైనా ఆలోచించండి మీ వల్ల మీరు ప్రేమించే దానికి ఎంత హాని కలుగుతుందో ఇప్పటికైనా ప్లాస్టిక్ రీసైక్లింగ్ అనేది ఎంత అవసరమో తెలుసుకోండి బిఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పొల్యూ ఈ వీడియో పై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ లో తెలపండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కు షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ మరియు ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి జై జవాన